ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய அரசியல் திறனாய்வாளர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் ஜூன் மூணு மறைந்த திமுகவின் தலைவராக இருந்த கலைஞர் கருணாநிதியுடைய பிறந்த கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் தமிழக அரசியலில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத தலைவராக இருந்தார் உங்களுக்கும் தெரியும் உங்களுடைய அரசியல் விமர்சனங்களில் கலைஞரை பேசாத நாட்கள் கூட கிடையாது பல பதிவுகள்ல வேற யாரா பத்தி பேசும்போது கூட கலைஞருடைய பெயர் அடிபடும் சமூக நீதியின் அடிப்படையில் சமூக நீதி பார்வையில் டாக்டர் கலைஞரின் பங்கு எந்த அளவுக்கு இருந்தது சார் பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ல பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ல நான் இன்னைக்கும் ஆணித்தரமா சொல்லுவேன் இன்னைக்கு இந்தியாவின் பிரதமரா இரண்டாவது இடம் வந்திருக்கக்கூடிய தாமோதாஸ் நரேந்திர மோடியும் திமுக கழக தலைவர் முன்னாள் தமிழக முதல்வர் கருணாநிதியும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் என்பதை நான் ஆணித்தரமா சொல்லுவேன் சிலருக்கு இது வந்து கொமட்டலாம் தாங்க முடியாம இருக்கலாம் பட் இதுதான் முழுக்க முழுக்க யதார்த்தமான ஆதாரபூர்வமான உண்மை தமிழக அரசியல் வரலாற்றுல சமூக நீதின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு நட நடைபெற்ற பஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து சமூக நீதி வரலாற்றுல இந்தியாவிலே ஒரு மாநிலங்களுக்கு வந்து ஓபிசி இடஒதுக்கீட முடிவு செய்யக்கூடிய அதிகாரம் பெற்று தந்தது தமிழகம் தான் அதற்கு முக்கிய காரணம் காமராஜருக்கு நெகிருவிடம் இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய செல்வாக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பொது தேர்தல் வருவதற்கு முன்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றிலே ஓபிசி இடஒதுக்கீடுக்காக அரசியல் சட்ட திருத்தம் செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் வருகிறது அப்பொழுது கூட சக்தி வாய்ந்த தலைவராக இருந்த காமராஜர் வட இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர்களையும் மீறி நெகருவை நெகருவை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணி அதை செய்தார் என்றால் அதை செய்யாவிட்டால் காங்கிரஸ் கட்சி இதர பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் மத்தியில் செல்வாக்க இழந்துவிடும் ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நடைபெறக்கூடிய பொது தேர்தலில் காங்கிரசுக்கு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்ற அடிப்படையில் காமராஜர் அதை செய்தார் அந்த அதை செய்யாவிட்டால் காங்கிரஸ் வந்து இங்கு செல்வாக்கை இழந்துவிடும் என்ற கருத்து உருவாக்கத்தை திராவிடக் கழகமும் தந்தை பெரியாரும் செய்தார்கள் என்பது வந்து அதற்கு ஒரு அடித்தளமாக அமைந்தது அந்த பெரியாரின் கருத்து உருவாக்கம் தான் அந்த கருத்து உருவாக்கத்துக்கு தனது அரசியல் பலத்தை பயன்படுத்தி காங்கிரஸ் பாதிக்க கூடாது என்பதற்காக காமராஜர் செய்தார் அதற்கு பிறகு அவர் ஆட்சிக்கு வந்த போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ப்ரொபோஷனேட் ரிசர்வேஷன் ஆக அட்டவணை பிரிவுகள் அட்டவணை பழங்குடியினருக்கு பதினாறு சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அளித்தார் அதாவது ஏற்கனவே இருந்த பதினஞ்சுல இருந்து ஒன்றை கூட்டி பதினாறு என்று கொடுத்தார் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இருபத்தஞ்சு சதவீத இடஒதுக்கீடு பொது போட்டி ஐம்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் என்று இருந்தது ஆக ஐம்பத்தி நாலுக்கு பிறகு இந்த இடஒதுக்கீட்டில் தந்தை பெரியார் காமராஜரை ஆதரித்துக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் எதுவுமே நடக்கவில்லை பேரஞ்சர் அண்ணா இரண்டு ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்தார் எதுவுமே நடக்கவில்லை கருணாதி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அட்டவணை பிரிவினருக்கும் ரெப்ரசன்டேஷனாக பதினாறு சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பதை பதினெட்டு சதவீதமாக ஆக்கி கொடுத்தவர் கருணாநிதி இதற்கு எந்த நிர்பந்தமும் இருக்கவில்லை உண்மையிலே அவர்களுக்கு எண்ணிக்கை அடி அடிப்படையில் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் கருணாநிதி அதை செய்தார் முதல் அரசியல் சட்ட திருத்தத்திற்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் செல்வாக்கு பாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டதனால் காமராஜர் வந்து ஒரு ஆர்கனைசரான காமராஜர் நெகிருவிடம் தன் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அதை அதை செயல்படுத்தி காட்டினார் இங்கு வந்து உண்மையிலே பதினாறு ஆண்டுகளாக அட்டவணை பிரிவு மக்களுக்கு ப்ரொபோஷனேட் ரெசல்யூஷன் கொடுக்கப்படாத சூழ்நிலையில் கருணாநிதி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஐம்பத்தி நாலுக்கு பிறகு அதை செய்தார் அடுத்தபடியாக இருபத்தி அஞ்சு சதவீத பிற்படுத்தப்பட்டோர் இடஒதுக்கீடு என்பது பதினாறு பதினேழு ஆண்டுகளாக யாருமே அதில் அதை உயர்த்தி கொடுக்கவே இல்லை இத்தனைக்கும் பெரியார் காமராஜர் ஆதரித்துக் கொண்டிருந்தும் எதுவும் நடக்கவில்லை ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் இருந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் இடஒதுக்கீடு என்பதை கருணாநிதி ஆறு சதவீதத்தை உயர்த்தி முப்பத்தோரு சதவீதமாக அந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் இடஒதுக்கீட்டை கருணாநிதி அளித்தார் ஆக இந்த இந்த நிகழ்வுகள் கருணாநிதி சமூக நீதியின் பால் கொண்ட பற்றுதலால் அரசியல் நிர்பந்தம் பெரிய அளவுக்கு எதுவும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் கருணாநிதி செய்தது என்றுதான் நாம் இதனை பார்க்க வேண்டும் ஆக இயல்பாக கருணாநிதி செய்ததாகத்தான் இதை நாம் பார்க்க வேண்டும் எம்ஜிஆர் வந்து முப்பத்தி ஒரு சதவீத இடஒதுக்கீட்டை வந்து அஹ் வருமான வரி அஹ் இங்கம் கிரிட்டீரியா இங்கம் அளவுகோல் என்பதை கொண்டு வந்து தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு அந்த முப்பத்தி ஒன்று என்பதை பத்தொன்பது சதவீதத்தை கூட்டி ஐம்பதாக எம்ஜிஆர் கொடுத்தார் என்றாலும் கூட அது வந்து நிர்பந்தம் காரணமாக தேர்தல் தோல்வி காரணமாக கொடுக்கப்பட்டதாகத்தான் நாம் பார்க்க முடியும் கருணாநிதி வந்து தானாக முன் முன் வந்து அஹ் இடஒதுக்கீட்டில் வந்து பதினாறு வருஷமாக மாற்றப்படாத இடஒதுக்கீட்டில் அஹ் தலி அட்டவணை பிரிவு மக்களுக்கும்
அடுத்த கட்ட இடஒதுக்கீட்டின் புதிய பரிமாணம் என்னவென்றால் அஹ் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியல இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் அதாவது தனி ஒதுக்கீடு கேட்டு டாக்டர் ராமதாஸ் போராட்டம் செய்த போது அது இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிர்பந்தம் வந்த போது எம்ஜிஆர் அதனை செய்யவில்லை தமிழகத்தின் மக்கள் தொகையை ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது கோடி ஆக்கி டாக்டர் ராமதாசின் போராட்டத்தை ஒரு கேலி கூத்து என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு பல உயிர்களை இழந்த ஒரு போராட்டத்தை ஒரு கேலி கூத்து என்ற அளவுக்கு எம்ஜிஆர் ஆக்கிவிட்டார் ஆனால் கருணாநிதி தன் கட்சியில் இருந்த வீரபாண்டி ஆறுமுகம் மதுராந்தம் ஆறுமுகம் செஞ்சி ராம ராமச்சந்திரன் முட்டம் கிருஷ்ணமூர்த்தி நெல்லிக்குப்பம் கிருஷ்ணமூர்த்தி துறைமுருகன் தர்மபுரி சின்னச்சாமி துறைமுகம் செல்வராஜி ஆண்டிமடம் சிவசுப்பிரமணியம் பூம்புகார் விஜயபாலன் சத்தியசீலன் ஏற்கனவே இருந்த கிட்டப்பா இப்படி பல சிதம்பரம் துறை சரவணன் நெல்லிக்குப்பம் கிருஷ்ணமூர்த்தி இப்படி பல வன்னிய சமூகங்கள் திமுக கழகத்தில் பெரிய அளவில் இருந்த ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த கோரிக்கையும் நியாயமன்ற அடிப்படையில் ராமதாஸ் வந்து போராடி ஓய்ந்திருந்த காலகட்டத்தில் இருபது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்கள் வண்ணார் நாவிதர் குயவர் பிரமலை கள்ளர் மரவர் வன்னியர் போன்ற தொட்டிய நாயக்கர் போன்ற மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களுக்கு இருபது சதவீதத்தை ஒடுத்து கொடுத்ததும் பிரித்து கொடுத்ததும் சமூக நிதி வரலாற்றில் கருணாநிதியின் ஒரு சாதனையாகத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் அடுத்தபடியாக மிகப்பெரிய சாதனையாக நான் கருணாநிதியின் சமூக நீதி வரலாற்றை சொல்வது என்னவென்றால் அருந்ததியர் சமூகத்திற்கு அவர் மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடை கொடுத்தது அன்றைய சூழ்நிலையில் அருந்ததியர்களை விட பரையர் சமூகமும் தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகமும் வந்து விழிப்புணர்வு உள்ள சமூகங்களாக அட்டவணை புரியல் பட்டியல் இருந்தார்கள் அப்பொழுது அதனை பல்லர் சமூகம் அதாவது தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகமும் பரையர் சமூகமும் எதிர்த்தார்கள் இந்த எதிர்ப்பையும் மீறி மூன்று சதவீதம் அருந்ததியர்களுக்கு கருணாநிதி கொடுத்தது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை இது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையாக தான் இன்றும் நான் கருதுகிறேன் உண்மையான ஒரு சமூக நீதி அடிப்படையில் கருணாநிதி செய்தது அந்த ஒரு அஹ் அட்டவணை பிரிவில் வந்து தனி ஒதுக்கீடு கொடுக்கும் போது அதில் விழிப்புணர்ச்சி அடைந்தவர்கள் எதிர்ப்பார்கள் எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்வார்கள் என்பதை பற்றி பொறுப்பு என்பதை கூட பொருட்படுத்தாமல் உண்மையிலே அங்கு இடஒதுக்கீடு போதுமான இடங்களை பெற முடியாத அருந்ததியர்களுக்கு கருணாநிதி செய்தது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையாகத்தான் நான் கருணாநிதியின் சாதனையாகத்தான் அதை நான் பார்க்கிறேன் அடுத்தபடியாக அவர் வந்து பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலில் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்தார் அதில் வந்து கிறிஸ்தவர்கள் உள்ஒதுக்கீடு தங்களுக்கு பாதிப்பு தாங்கள் பொது போட்டியில் அஹ் பிசிக்குள் பிசிக்குள் பொதுவாக இருப்பதே தங்களுக்கு அனுகூலம் என்று என்ற போது அந்த கிறிஸ்தவர்கள் உரிய இடங்கள் பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் கிறிஸ்தவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று அவர்களுக்கு கொடுத்த இடஒதுக்கீட்டை அவர் ரத்து செய்தார் முஸ்லிம்களுக்கு அவர் கொடுத்த இடஒதுக்கீடு வந்து முஸ்லிம்களுக்கு எந்த வகையில் பயன்படுகிறது என்றால் அஹ் காவல்துறை தீயணைப்புத்துறை போன்ற போன்ற பதவிகளில் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றும் பதவிகளில் இந்த இடஒதுக்கீடு இருப்பதனால் தான் முஸ்லிம்கள் வந்து ஓரளவாத இடங்களை பெற முடிகிறது அல்லாவிட்டால் முஸ்லிம்களின் பங்களிப்பு காவல்துறை போன்ற நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு துறையில் மக்களின் ஒரு பெரும்பகுதியான இஸ்லாமியர்களுக்கு பிரதித்துமே இல்லாத மிக மிக குறைந்த பிரதித்துவம் என்ற அடிப்படையில் போய்விடும் அந்த சூழ்நிலையை மாற்றும் வகையில் கருணாநிதி இஸ்லாமியர்கள் கொடுத்த தனி ஒதுக்கீடு வந்து சமநீதி வரலாற்றில் இஸ்லாமியர்களுக்காக அவர் செய்தது ஒரு பெரிய சாதனையாகத்தான் நான் மைல்கல்லா பார்க்கிறேன் இஸ்லாமியர்களுக்கு காவல்துறையில் வந்து அவர்களுக்கும் உரிய இடம் கிடைப்பதற்கு அஹ் கருணாதி கொடுத்த அந்த இடஒதுக்கீட்டை மனமாற வரையறுக்கக்கூடிய வழியில் முக்கியமானவன் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஆக தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இடஒதுக்கீடை தாமாக முன் 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 வந்து பல மாற்றங்களை செய்தவர் கருணாநிதி கருணாநிதி அளவுக்கு இந்த இடஒதுக்கீட்டில் வந்து வேற எந்த முதல்வரும் வந்து அந்த பிற்படுத்தப்பட்ட அஹ் அட்டவணை பிரிவு மற்றும் அட்டவணை பணியுள்ள மக்கள் மீது பரிவோடு யாரும் செய்யவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் எண்பத்தி ஒன்றாம் எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அஹ் பிற்படுத்தப்பட்டோர் அஹ் பட்டியலை இரண்டாக பிரிப்பது பிரிக்கும் போது கூட எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஏற்கனவே இருந்த பதினெட்டு சதவீதம் என்பதை எஸ்சி எஸ்டியை இரண்டாக பிரித்து அதை பத்தொன்பது சதவீதமாக்கி பட்டியல் பழங்குடியினருக்கு ஒரு சதவீதத்தை ஒதுக்கி கொடுத்தவர் அஹ் கருணாநிதி ஆக அஹ் அரசு பணிகளிலும் கல்வி வேலை வாய்ப்பிலும் அனைத்து சமூகங்களும் உரிய பிரதிதம் பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் செயல்பட்டவர் கருணாதி என்றால் அது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை மற்றபடி தமிழக தேர்வாணை குழு உறுப்பினர்கள் நியமனம் என்றாலும் சரி தமிழகத்தில் யூனிவர்சிட்டிகளில் துணைவேந்தர்கள் நியமனம் என்றாலும் சரி முடிந்த வரையில் சமூக நீதி பார்த்து அனைத்து தரப்பினரும் அங்கு பிரதிநிதித்துவம் பெறக்கூடிய அளவில் தான் கருணாய் தனது ஆட்சி காலத்தில் செயல்பட்டார் என்பதும் என்பதும் முழுக்க உண்மையாகும் குறிப்பாக கருணாரின் சாதனையாக நான் சொல்வது என்னவென்றால் இன்றைக்கு மோடியின் சாதனையாக நான் கூறுகிறேன் அல்லவா அஹ் வாஜ்பாயும் அத்வானியும் சோனியா காந்தியிடம் தோல்விட்ட சூழ்நிலையில் மோடி பிரதமர் என்ற ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு
பிரதமராக உயர்ந்து நிற்பது ஒரு ப்ரொஜெக்டர் லீடராக ரெண்டு முறை வெற்றி பெற்று ஒரு மிகப்பெரிய தலைவராக உயர்ந்து நிற்கிறார் அல்லவா இதற்கு முன்னோடி என்று கருணாநிதியை நாம் கூறலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் அண்ணா அமைச்சரவை வந்து சமூக நீதிக்கு புறம்பான அமைச்சரவை சமூக நீதியை குழி தோண்டி புதைச்ச ஒரு அமைச்சரவை தான் அண்ணாவின் அமைச்ச அமைச்சரவை இதை நான் யாரிடம் கூட யாரிடமும் நான் விவாதத்திற்கு தயாராக இருக்கிறேன் ஏன்னா உண்மை என் பக்கம் இருக்கிறது நியாயம் என் பக்கம் இருக்கிறது நான் எனக்கு முன்னால் இருக்கும் நியாயங்களை தரவுள்ள அடிப்படையில் தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் அதுபோல் சமூக நீதிக்காகவும் அண்ணா எதுவுமே செய்யவில்லை அண்ணா மறைவுக்கு பிறகு திமுகவில் ஆதிக்க சக்திகளுக்கு முடிவு கட்டி திமுகவில் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களும் அமைச்சர்களாக பிரதித்துவம் பெறக்கூடிய அவகையில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவு சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக ஆறாவது இடத்தில் இருந்த கருணாநிதி முதலிடத்திற்கு வந்தார் என்றால் தமிழகத்தில் சமூக நீதி வரலாற்றில் அது மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் அந்த மாற்றத்தை கருணாநிதியின் திறமை திறமையால் அது சாத்தியப்பட்டது அறுபத்தி ரெண்டிலே அனைத்து அஹ் திமுக கழக தலைவர்களும் தோற்கும் போது கருணாநிதி மற்றும் வெற்றி பெற்றார் என்றால் அது கருணாநிதியின் ஹீரோயிசம் தான் வேறு என்ன அதில் சொல்ல முடியும் அதே பரிசுத்த நாடார் அறுபத்தி ஏழில் காங்கிரஸ் தோற்கும் போது அதே தஞ்சாவூர் தொகுதியில் வெற்றி பெறுகிறார் ஆனால் அறுபத்தி ரெண்டில் கருணாநிதியால் தோற்கடிக்கப்படுகிறார் இதில் எம்ஜிஆர் எங்கிருந்து வந்தார் வேறு ஏறும் யாருக்கும் இதில் சொந்தம் கொண்ட கொண்டாட முடியாது நிச்சயமாக கருணாநிதியின் ஆர்கனைசின் கெப்பாசிட்டியில் பதினான்கு பேர்கள் தோக்கும் போது தஞ்சாவூரில் அவர் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் அந்த வெற்றி வீரர் என்ற இமேஜ் தான் அந்த அறுபத்தி ரெண்டில் வெற்றி பெற்ற இமேஜ் தான் அறுபத்தி ஒன்பதில் கருணாநிதி முதலமைச்சர் ஆவதற்கு மூல காரணம் முக்கிய காரணம் மற்றபடி தி தினத்தந்தி அதிபர் ஆதித்தனார் தன்னுடைய அரசியல் விளையாட்டில் ஒரு தரப்பிடம் தாம் யார் என்பதை நிரூபித்து கா காட்ட வேண்டும் நீங்கள் எல்லாம் எம்ஏ பிஏ தான் நான் பாரட்லா படித்தவன் நான் யார் என்பதை நிரூபித்து காட்டுகிறேன் நான் ஒரு பாரிஸ்டர் என்று நிரூபித்து காட்டுகிறேன் என்று கருணாநிதியை மையமாக வைத்து சில வேலைகளை செய்ததும் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் தனது நண்பர் கருணாநிதிக்கு ஆதரவு அளித்ததும் சத்யவாணி முத்து கருணாநிதிக்கு ஆதரவு அளித்ததும் பன்னீர் சமூக எம்எல்ஏக்கள் கருணாநிதிக்கு ஆதரவு அளித்ததும் அஹ் கள்ளர் சமூக எம்எல்ஏக்கள் கருணாநிதி ஆதரவு கருணாநிதிக்கு ஆதரவு அளித்ததும் சமூக நீதி வரலாற்றில் பிற பக்கங்கள் குறிப்பாக கருணாநிதி ஆட்சிக்கு வந்ததும் புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த கள்ளர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒருவரை முதல் முதல் திமுக அமைச்சரவையில் அமைச்சராக சேர்த்தார் ஆதித்தனாரை அமைச்சராக சேர்த்தார் பன்னீர் சமூகத்திற்கு கூடுதலாக ஒரு பிரதித்துவம் கொடுத்தார் தேவேந்திர குல வேளாளர்களுக்கு அஹ் வி பி ராமனுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுத்தார் தனது அமைச்சரவையும் ஏற்கனவே இருந்த ஆதிக்க ஜாதி அமைச்சரவை என்ற தோற்றத்தை மாற்றி சமூக நீதி அமைச்சரவையாக கருணாநிதி தன் அமைச்சரவை மாற்றினார் நான் இதில் கூறக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாம் ஆணித்தரமானவை உண்மைகள் போலிகளும் மோசடி பேர்வழிகளும் இந்த விஷயத்தில் என் முன்னால் நிற்கவே முடியாது கருணாநிதி பற்றி நான் சொன்னாலும் உண்மையை மட்டும்தான் சொல்லுகிறேன் இதே போல் கருணாநிதி சமூக நீதி வரலாற்றில் வேறு சில விஷயங்கள் செய்தது இருவிதமாக பார்க்கப்படுகிறது அவர் வந்து அர்ச்சக வேளாளர்களை பிற்படுத்தப்பட்டோர் சேர்த்தார் வேளாண் செட்டியார்களை பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியல் சேர்த்தார் வீரக்குடி வேளாளர்களை பிற்படுத்தப்பட்டியல் சேர்த்தார் கஞ்சம் ரெட்டியை பிற்படுத்தல் சேர்த்தார் வல்லம்பர் சமூகத்தை பிற்படுத்தல் சேர்த்தார் வல்லம்பர் சமூகத்தை பிற்படுத்தல் பட்டியல் சேர்த்தது முழுக்க நியாயமான ஒன்று அந்த சமூகத்துக்காக யாரும் குரல் கொடுக்காத போது தானே முன் வந்து வல்லம்பர் சமூகத்தை பிற்படுத்தப்பட்டியல் சேர்த்தவர் கருணாநிதி அதே போல் தக்காலை முஸ்லிம்களை பிற்படுத்தப்பட்டியல் சேர்த்தார் உறுதி பேசக்கூடிய லெப்பை முஸ்லிம்கள் தமிழ் என்றாலும் சரி உறுதி பேசக்கூடிய என்றால் அவர்களை பிற்படுத்தப்பட்டியல் சேர்த்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் கொங்கு வேளாளர்களை பிற்படுத்தப்பட்டியல் கருணை சேர்த்தார் கருணிகர்களை பிற்படுத்தப்பட்டியல் சேர்த்தார் சோழிய வேளாளர்களை பிற்படுத்தப்பட்டியல் சேர்த்தார் வெற்றிலைக்காரர் கொடிக்கால்காரர் என்று சொல்லக்கூடிய சேனை தலைவர் சமுதாயத்தையும் பிற்படுத்தப்பட்டியல் பட்டியலில் கருணாய சேர்த்தார் அது கூட கோரிக்கை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் கூட இந்த சமூகம் வந்து போதிய கல்வி வேலை வாய்ப்பை பெறவில்லை என்ற அடிப்படையில் அந்த சமூகங்களை சேர்த்தார் இப்படி இவர் சேர்த்த சமூகங்களில் சில நியாயங்களும் இருக்கிறது சில அரசியல் காரணம் இருக்கிறது என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது அதன் விளைவாகத்தான் திரும்ப ஐம்பது சதவீதத்தை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையும் இருந்தது மொத்தத்தில் அரசியல்வாதி என்று எனும் போது சில அரசியல் கணக்குகள் இல்லாமல் இருக்க முடியாது அரசியல் கணக்குகள் இருந்தாலும் அந்த அரசியல் கணக்குக்காகவே சமூக நீதியின் பால் பற்றுதல் கொண்டு மிகப்பெரிய அளவுக்கு அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் சமூக நீதி கிடைக்க மிகப்பெரிய தொண்டாற்றிய ஒரு தமிழக தலைவர் வந்து கருணாநிதி என்றால் அது மிக அல்ல குறிப்பாக ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டிலிருந்து எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வரை பெரியார் காமராஜரை ஆதரித்த ஆதரித்த பிறகும் கூட இடஒதுக்கீட்டில் எந்தவித உயர் எந்தவித இன்க்ரீஸும் எஸ்சி எஸ்டிக்கோ பிசிக்கோ இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் கருணாநிதி வந்த பிறகுதான் அதற்கான உயர்வுகள் கிடைத்திருக்கிறது என்றால் கருணாநிதியின் சமூக நீதி பார்வை சமூக நீதியில் உள்ள அக்கறை
கருணாநிதி மிக முத்திரை பதித்த ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த தலைவராக தெளிகிறார் சமூக நீதி வரலாற்றில் என்னுடைய என்னுடைய ஒரு கருத்தாக அவரை அதற்கு கூற வேண்டும் என்றால் அருந்ததிய சமூகத்திற்கு அவர் த உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்தது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை அந்த சாதனை செய்த கருணாநிதியின் புகழ் வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறேன் கடைசியா ஒரு கேள்வி சார் இன்னைக்கு இருக்கிற திமுக அதிமுக சமூக நீதியில வேற பார்வை பாக்குறார் ரவீந்திரன் துரைசாமி ஆனா கலைஞர் காலத்து சமூக நீதியே ஒரு பார்வை அத வந்து மதிக்கிறீங்க பெருமளவு சரியா இல்ல இல்ல நம்ம சமூக நீதி பார்வையிலங்கிறது வந்து இப்ப எடப்பாடி சில விஷயங்கள் செய்திருக்கிறாரு அதே நான் பாராட்டதான் செய்திருக்கேன் எஸ்சி எஸ்டி ஆக்ட்ல வந்து மோடி கூட எடப்பாடி அதை நான் பாராட்டி இருக்கிறேன் இல்ல ஆனா ஆனா சவால் விடுறீங்கல்ல திமுக அதிமுக ரஜினிய வந்து சமூக நீதி காப்பாற்ற வருவாருன்னு சொல்றீங்களா அந்த சமயத்துல இன்னைக்கு திமுக அதிமுக யாராவது வருவாங்களான்னு சவால் விடுறீங்க ஆனா கலைஞரை நீங்க வந்து அந்த விஷயத்துல வந்து மாறுபட்டு பாக்குறீங்க சரியா நிச்சயமா கருணாநிதி செய்த நல்லதை பாராட்ட தான் செய்யறேன் அதே மாதிரி ஸ்டாலின் இப்ப வந்து சில விஷயங்களுக்கு உறுதியா இருக்கிறத பாராட்டுறேன் ஆஹ் மோடி கூட எஸ்சி எஸ்டி கான்ஸ்டியூஷன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எடப்பாடி நின்றதையும் நான் பாராட்ட தான் செய்யறேன் ரஜினிகாந்த் மேட்ரு என்னன்னா இன்னும் இங்க இதுல வந்து அடுத்த கட்டம் கடையரின் கடையருக்கும் சமூக இங்க அடிப்படையில இன்னும் நிறைய இருக்குது அதை வந்து ரஜினிகாந்த் கிட்ட நான் பேசும்போது அது செய்யலாம் இது செய்யணுங்கிற ஒரு ஒரு சமூக நீதி பார்வை ரஜினிகாந்த் கிட்ட இருக்குது ரஜினிகாந்த பற்றி மற்றவங்க பார்க்கிற பார்வை வேற அந்த பார்வை ரஜினிகாந்த் கிட்ட இருக்குங்கிறனால என்னால அதை செயல்படுத்த முடியுங்கிற அடிப்படையில் நான் பேசுறேன் உண்மையில எனக்கு சமூக நீதி மீது உள்ளார்ந்த ஈடுபாடு இருக்கிறனாலதான் காமராஜருக்கு ரோல் என்ன கருணாதிக்கு ரோல் என்ன நிர்பந்தத்தோடு கூடிய ரோல் என்ன நிர்பந்தம் இல்லாமலே கருணாதி செய்தது என்னங்கிறதெல்லாம் என்னால மனதார பாராட்ட முடியுது உண்மையிலே சமூக நீதி மீது நமக்கு அக்கறை இருக்கனால அருந்ததி சமுதாயத்துக்கு கருணாதி செய்தத எவ்வித கா காய்த்தல் ஓத்தல் என்று மனப்பூர்வமா பாராட்ட முடிகிறது அந்த பாராட்டுகளை நான் செய்கிறேன் திராவிட இயக்க முதல்வர்களிலே சமூக நீதியில் முத்திரை பதித்த ஒரு முதல்வர்னா கலைஞர் கருணாநிதின்னு சொல்லியிருக்கீங்க சமூக நீதி அடிப்படையில் கலைஞருடைய பார்வை எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கு சமூக நீதிக்காக எந்த அளவுக்கு போராடி இருக்காருன்னு நிறைய விஷயங்கள் நிறைய தரவுகளோடு பேசியிருக்கீங்க அந்த மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கிறோம் இணைப்பில் வந்து பேசி அமைக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நிச்சயமாக முட்டச்சாத்தான் குட்டையில விழுந்தான்னு நான் பேசல முதல்நிலை ஆதாரம் இல்லாம பேசல கருணாநிதியை பாராட்டி பேசக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் கருணாநிதி அண்ணா பக்தவச்சலம் காமராஜர் எம்ஜிஆர் எல்லாரோடையும் ஒப்பிட்டு இந்த சமூக நீதி இதுல வந்து ஆதாரத்தோட தான் நான் பேசியிருக்கிறேன் நான் நான் பேசிய அனைத்தும் வந்து ஆதாரத்தோடு கூடிய உண்மைகள் நன்றி சார்